Dios sostiene su creación. Es el título que le he puesto al sermón el día de hoy. Dios sostiene su creación. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 25 al 30. Texto que estamos que vamos a estudiar en el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 30. Dice el Señor Jesucristo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido o qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bien, estos versículos 25 al 30 que hemos venido examinando, la afirmación general de nuestro Señor respecto al terrible peligro que se cierne sobre nosotros en esta vida. Y nace de la tendencia a interesarnos demasiado a las distintas formas uh, por las que el mundo quiere atraparnos. Propendemos a afanarnos acerca de la vida, acerca de lo que comeremos y beberemos. Nos afanamos por cómo vestiremos nuestro cuerpo. Y llama la atención ver cómo tantas personas parecen vivir por completo en esta línea. Toda su vida se reduce a comer, beber y vestir. Bueno, de hecho todo el que está sin Cristo a eso se reduce su vida. A comer, beber y vestir. Viven en la filosofía de algunos de los corintios. Comamos y vivamos que mañana moriremos. Piensan que eso es todo en la vida. Dedican todo el tiempo a pensar en esas cosas. A hablar acerca de ellas a discutirlas con otros, a argumentar sobre ellas, a leer, a indagar sobre las mismas en las revistas, en internet y en muchos otros medios. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que hay en su corazón. Quiere alimentarlo y quiere discutirlo con otros. El mundo de hoy hace todo lo que puede para que todos vivamos de esta forma. Esa es la mente del mundo, ese es el círculo de interés. Como dice Juan Bonjan en su libro del progreso del peregrino, esa es la feria que Satanás ha creado para entretener a todo el mundo. Y ahí están todos atrapados, en esa feria, la feria de las vanidades. La gente vive para esas cosas y se preocupa por ellas en todas sus formas. Así que, sabiendo esto y siendo conscientes de los peligros, nuestro Señor ante todo nos da una razón general para evitar esa trampa específica. Es cuando dice nuestro Señor, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso era lo que veíamos la vez pasada, ¿no es cierto? Que a tal punto ha estuporizado el pecado, la mente del hombre, que aquellas cosas que Dios hizo para nuestro bien, para nuestro servicio, ahora nosotros estamos esclavizados hacia ellas, estamos esclavizados hacia la comida, hacia el vestido, hacia todo lo que este mundo ofrece. Pero no se queda ahí, sino que también nuestro Señor nos eh, da argumentos más específicos. Una vez nos ha molestado de no afanarnos, Uh, de lo que hemos de comer o beber o acerca de lo que hemos de vestir, pasa ahora a examinar por separado cada aspecto de la cuestión. Entonces, vamos a ver la primera ilustración que 
trae nuestro Señor para argumentar el hecho de no afanarnos en esta vida. Y el primer argumento se encuentra en los versículos 26 al 27. Y trata de nuestra existencia, de la continuación y sostenimiento de la vida en este mundo. Repito, se trata de nuestra existencia, continuación y sostenimiento de nuestra vida en este mundo. Y miren aquí el pensamiento de nuestro Señor. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahí tenemos esa primera parte del argumento. Respecto a la cuestión general de comer y sostenimiento de la vida, nuestro Señor nos ofrece un argumento doble, o si lo preferimos, dos argumentos principales. Y el primero de ellos se deriva de los pájaros, de las aves del cielo. Comienza con una observación general, llamando la atención al respecto a algo que es un hecho a la vista de todos los hombres. Dicen, miren las aves de los cielos, contemplemoslas. Mirad, no siempre implica el significado de la observación intensa, no, solamente nos pide que miremos algo que tenemos delante de nosotros. Sí, nosotros aquí, sobre todo en esta área, vemos cuántas aves, ¿no es cierto?, pasan en busca de comida y a veces reposan aquí sobre todo esta, este plano, buscando comidita en los árboles, en en el pasto, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor pide que hagamos, que miremos ese hecho. Es algo que está a la vista de todos nosotros. ¿Y qué se puede decir basándose en ellas? Que estos pájaros siempre disponen de comida. ¿Sí? Estas aves siempre tienen alimento. Hay una gran diferencia, claro, entre la forma en que se sostiene la vida de los pájaros y la del hombre, sin lugar a dudas que hay una diferencia. En el caso de los pájaros, alguien se la proporciona. En el caso del hombre, va envuelto cierto proceso. Siembra, luego recoge la cosecha, una vez que ha crecido, luego la guarda en graneros y así la conserva hasta que se necesita. Esta es la forma de proceder del hombre y es una forma adecuada es la forma que nuestro señor mandó al hombre después de la caída porque antes si ustedes recuerdan también nuestro dios le dijo a adán aquí está el huerto de todo árbol que está aquí podéis comer no es cierto de todo fruto del árbol que está aquí en medio del huerto pueden comer menos del árbol eh, del conocimiento del bien y del mal pero así era Así era la vida antes de la caída. Pero después de la caída, ¿qué pasó? Miren Génesis 3.19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días hasta que vuelvas a la tierra. Bueno, ahora, a causa de la caída, a causa del pecado, entonces Dios dijo, bueno, igual, te voy a proveer el pan, te voy a proveer el sustento, pero, pero tienes que trabajar más fuerte. Ahora vas a comer con el sudor de tu frente. Desde el comienzo de la historia, el tiempo de sembrar y cosechar lo determinó Dios mismo, no el hombre. De manera que éste desde un principio tuvo que sembrar, cosechar y almacenar. Tiene que hacerlo y así es como puede sostenerse. Por esto el mandato de no afanarse no puede significar que tengamos que sentarnos a esperar que el pan nos caiga milagrosamente del cielo. ¿No es cierto? Eso no es lo que quiere decir nuestro Señor. Eso no es bíblico. Y quienes se imaginan eh, que esto es una vida de fe, pues han malentendido la enseñanza de la Biblia. Como dice Pablo también en 2 Tesalonicenses 3.10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero el hombre... Nunca ha de preocuparse por esas cosas, por qué ha de comer o qué ha de vestir. ¿Ha de trabajar? Sí. Pero, ¿va a afanarse y a estar ansioso y preocupado de qué va a tener para comer? 
No. No debe pasar la vida mirando al cielo, preguntándose qué tiempo va a ser y si va a poder conseguir algo para guardar en el granero. Bueno, eso es lo que más le interesa a las personas, ¿no? Tener algo para guardar, para guardar, para guardar en el granero. Esto es lo que nuestro Señor condena. El hombre tiene que sembrar, Dios se lo manda así, pero tiene que depender de Dios, que es el único que puede hacer crecer la semilla. Miren, el hombre puede trabajar duro la tierra, pero si Dios no da crecimiento a la semilla, de nada sirve el trabajo y el esfuerzo. ¿Se dan cuenta la lógica que usa nuestro Señor aquí? Es muy simple. Trabajen, hagan su mejor esfuerzo, pero, pero al final todo eso depende de mí, dice el Señor. Si Dios no lo hiciera, en vano sería nuestro trabajo. Yo creo que nadie iría a su trabajo, ya sea a la empresa o ya sea a donde va a trabajar. Nadie iría a trabajar gratis, vamos a decir, ¿no es cierto? Si no le dan un cheque, pues pues no hay razón de ir a trabajar, y, y en parte eso es, eso es verdad. Después de todo, a eso es que uno va a trabajar, porque uno espera que con ese medio es que Dios va a sostener a uno y a su familia, ¿no es cierto? Pero, pero otra vez, es Dios en que, quien hace las cosas. Nuestro Señor llama la atención acerca de los pájaros. Nada hay más obvio en cuanto a ellos que el hecho de que siguen vivos y que en la naturaleza encuentran alimento, ya sean gusanos, insectos o cualquier otra especie de comida. El sustento está disponible para ellos. ¿Y de dónde procede? La respuesta es muy simple. Dios se los suministra. Ellas buscan, claro, ellas tienen una actividad, ellas tienen que ir a buscar el alimento, pero al final, ¿quién se lo tiene listo, preparado? Dios se lo tiene preparado, Dios se lo suministra. Ahí está, ese es un simple hecho de la vida y Dios o nuestro Señor Jesucristo nos dice que lo miremos. Mirad las aves de los cielos, eso es lo que quiere que hagamos, no más que observemos ese simple hecho. Estas avecillas que no toman medidas en el sentido de preparar o producir alimento por sí mismas, lo tienen disponible. Dios cuida de ellas, se preocupa de que tengan que comer, se preocupa de que tengan sostén para la vida. Por eso el título del sermón, Dios sostiene su creación, ¿no es cierto? Dios se encarga de sostener todo cuanto ha creado. Ahora nuestro Señor toma ese hecho de los pajarillos y saca dos conclusiones del mismo. Primera, Dios se ocupa así de los animales y de los pájaros solo por medio de su providencia general. ¿Sí? Las aves de los cielos tienen comida gracias a la providencia general de Dios. No, Dios no es el padre de ellas. Dios no es su padre. Y sin embargo, nuestro Señor dice, mirad las aves del cielo y vuestro padre las alimenta. Y eso que él no es su padre, pero como quiera las alimenta. Esta afirmación es muy interesante. Dios es el hacedor, el creador y el sostenedor de todas las cosas. Se ocupa de todo el mundo. No solo del hombre, por medio de arreglos providenciales generales y solo de esa manera. Dios es el creador y el sostenedor de todas las cosas que existen. Cuida incluso de los pájaros y los pájaros conocen por instinto que su alimento está ahí. Dios se encarga de que esté ahí. Miren conmigo, por favor, Salmo capítulo 104. Salmos capítulo 104. Versículo 10 en adelante. Me encanta este Salmo porque de una manera muy gráfica, vamos a decir, nos pone en perspectiva todo esto que estamos diciendo. Salmos capítulo 104, versículo 10. Estamos diciendo que Dios es el hacedor, el creador, pero también es el sostenedor de todas las cosas. Se encarga de sostener todo 
el mundo. Versículo 10. Tú eres el arroyo que envías las fuentes, tú eres, perdón, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Noten a quién están reconociendo eh, esos arroyos, esos ríos que pasan. Tú, tú eres el que haces eso. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. ¿Ven? ¿Para qué están los arroyos y los riachuelos por ahí entre el monte y entre las montañas? Para darles bebida a los animales. Bueno, los hombres también se benefician, ¿verdad? Pero sí, ahí está. Tú dejas de beber a las bestias. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Las aves también necesitan algo de bebida, ¿no es cierto? Y por eso también buscan lugares donde hay algo de agua. Y para allá van. Él riega, sigue hablando de este hacedor y sostenedor. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. El Dios que... En un principio creó los cielos y la tierra, el Dios que plantó los árboles y dijo que cada árbol diera su fruto según su género, es este mismo Dios que sigue sosteniendo hasta el día de hoy toda su creación. Del fruto de sus obras se sacia toda la tierra. ¿Los árboles dan su fruto por qué? Porque Dios los ha plantado allí. Y Dios, a través de las providencias eh, generales, como la lluvia, como el sol, como los cambios de tiempo, hacen que los árboles den su fruto en su tiempo. Versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias, ¿sí? Las bestias necesitan comida, ahí el Señor se las está dando. Y a la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Miren, el hombre también se beneficia de estas providencias generales. Saca pan de la tierra, el vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar su rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Versículo 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los ceros del Líbano que él plantó. Allí, mire ahora el versículo 17. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Bueno, Dios no solo les provee comida y alimento a los animales, a las bestias y a los pájaros, sino que también les da vivienda, ¿no es cierto? Les da refugio donde pueden vivir. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. No, eso que uno ve por Discovery o por Nat Geo, se ve muy bonito y muy hermoso, ¿no? Lo que los hombres con sus cámaras pueden alcanzar a detectar la vida animal, pero, pero es que Dios es el que tiene cuidado de todas ellas. Por eso nada ocurre por casualidad. Le atribuyen muchas cosas buenas a los animales, pero ¿saben? Todas ellas porque Dios se las ha dado. Versículo 19. Hizo la luna para los tiempos. ¿Ven? No, no es casualidad el día y la noche. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. Ellas corretean todas las bestias de la selva. Versículo 21. Los leoncillos rugen tras la presa. Y para buscar de Dios su comida. Sí. Claro, lo, los leones tienen que ir de cacería para buscar su alimento. Eh, ellos no pueden esperar que el alimento les va a caer del cielo tampoco. Pero, ¿qué dicen? Versículo 21, para buscar de Dios su comida. Eh, ellos van a cazar, pero Dios ya les tiene preparada la presa, la cena. ¿Lo ven? Sale el sol, se recogen, ¿verdad?, se vuelven a su lugar y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor 
y a su labranza hasta la tarde. Mire, hasta el orden de las cosas, ¿lo ven? Los leones salen de cacería, ¿a qué hora? En la noche, ellos van a, a, a apresar es en la noche. ¿Y por qué, por qué razón? Ah, para que el hombre cuando salga el día, salga a trabajar y ellos ya están recogidos en sus cuevas. Eh, hasta en eso Dios tiene cuidado de todo, es tremendo. Cuán innumerables, versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Sí, cuánta sabiduría vemos en la creación. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí también, ya hemos hablado de aves y hemos hablado de bestias, ¿no es cierto? De animales terrestres. Ahora dice allí el versículo 25. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Aquí ahora entraron también en escena los animales del mar. Que se dice de hecho que son muchas más las especies del mar que las de la tierra. Solo que el hombre pues por sus limitaciones no puede llegar a, a conocerlas, todas ellas, ¿verdad? Algunas están en unas profundidades muy grandes, que el hombre quizá jamás llegará a descubrir. Pero ahí también está el cuidado de Dios para todos ellos, para los animales en el mar. Versículo 27. Esta es como la conclusión que podemos sacar de todo esto que hemos dicho. Hemos hablado de animales terrestres, las bestias del campo. Hemos hablado de las uh, aves del cielo. Hemos hablado de los peces del mar, hemos hablado del mismo hombre como tal. Y aquí en el versículo 27 dice, todos ellos esperan en ti. Sí, el hombre sale a trabajar en la mañana en la labranza, los leones salen de cacería en la noche, las aves van y buscan el alimento y así, cada quien en su actividad para procurar el sostenimiento, pero después de todo, ¿cuál es la conclusión? Todos ellos esperan en ti, para que les dé su comida a su tiempo. Eh, es, es, esta es una conclusión general, pero también es una conclusión muy grande y que debe dar descanso a nuestras almas. Dios sostiene su creación. ¿Lo ven? Dios se encarga de todos los seres vivos. Sí, de todos. Eso que en la escuela nos enseñan el ciclo de la vida o la cadena alimenticia, ¿no es cierto? Bueno, eso no es otra cosa que el plan de Dios para su creación. Para que la creación siga, ¿no es cierto? Prosiga su camino. No se estanque. Todos ellos esperan en ti. Si no hubiesen animales que fueran de cacería, entonces habría una sobrepoblación de otras especies, ¿no les parece? Hasta de eso Dios tiene control. Es increíble. Todos ellos esperan en ti. Hasta el hombre que sale a trabajar espera de Dios la comida, aunque no lo reconozca. ¿sí? Los, los ateos también comen. ¿Verdad? ¿Y, ¿Y quién le da la comida? Pues al final, aunque por más que se esfuercen en su trabajo, pero al final es Dios quien se lo provee, ¿sí? Lo reconozcan o no, todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Les das, noten, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Entonces, esa es la primera conclusión que saca nuestro Señor Jesucristo del hecho de mirar las aves del cielo. Mírenlas como recogen y ellas no siembran, ellas no guardan en graneros, ellas no cosechan. Pero, ¿y qué podemos decir en cuanto a nosotros mismos? Sería la pregunta. ¿Qué podemos decir de nosotros? Bueno, aquí nuestro Señor introduce un argumento mucho más profundo. Dice, 
Mirad las aves del cielo, sí, pero dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y si nuestro Padre cuida tanto de las aves con las que tiene una relación solo providencial, ¿cuánto mayor cuidado por necesidad debe tener de sus hijos? ¿Ven otra vez la lógica de nuestro Señor? Miren el cuidado, lo vimos aquí en el Salmo 104. Todo el cuidado especial de Dios por su creación, de tal manera que se sostenga. ¿Cuánto más cuidado no tendrá vuestro padre de sus hijos? Un padre terrenal puede ser cariñoso, por ejemplo, con, con los pájaros, con los animales, ¿verdad?, le pueden gustar hasta cierto punto, pero es inconcebible que un hombre alimentara a simples criaturas a cuestas de sus propios hijos. ¿No es cierto? Eso sería ir contra la naturaleza y contra la razón. Que un padre de familia se encargara de darle comida a los perros en lugar de darle a sus hijos. No, ¿verdad que eso no es posible? Bueno, ahora, si eso no lo hace un padre aquí físico, entre los hombres, pues ¿qué podemos pensar de Dios? <ríe> si Dios sostiene toda la otra creación, con la cual no tiene una relación de padre e hijo, pues ¿qué no hará entonces nuestro padre por sus hijos? Porque es que para nosotros, Él no solo es nuestro Dios, Él no solamente es nuestro Creador, para nosotros, Él es nuestro Padre Celestial. Es el Creador, pero más que eso, es nuestro Padre en Jesucristo y por medio de Jesucristo. Como dice en Romanos 8.32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. Otra vez, hermoso. Lo entregó todo por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si ya dio lo que más amaba por nosotros, pues, ¿qué más es para él darnos la comida, la bebida, el, alimento, el vestido? Así deberíamos razonar según nuestro Señor. Y en cuanto lo hacemos así, resultan completamente imposibles la ansiedad y la preocupación. En cuanto comenzamos a aplicar estas verdades, desaparece de inmediato y por necesidad todo temor. Esta es pues nuestra primera deducción de esta observación general de la naturaleza y debemos tenerla presente. Dios es nuestro Padre Celestial si somos verdaderos cristianos. Y debo añadir esto porque lo que estamos diciendo aquí en este último punto se aplica únicamente a los cristianos. Si no eres cristiano, Dios como quiera te sostiene, así como sostiene al resto de la creación mediante su providencia general. Pero si tú eres su hijo... ¿Cuánto mayor cuidado no tiene Dios de ti? Hay sin embargo un segundo argumento implicado en este primero y está basado en la inutilidad y futilidad de los afanes. Y estas son las palabras de nuestro Señor. Miren conmigo otra vez versículo 27 de Mateo 6. Dice allí el Señor, ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Bueno, este argumento ha de examinarse con mucho cuidado. Para empezar, debemos determinar con exactitud qué dice la afirmación. Y a este respecto hay dos opiniones fuertes. Cuando preguntamos cuál es el significado del término estatura, vemos que hay dos respuestas posibles. La mitad de los expertos dicen que estatura significa altura. Y normalmente nosotros cuando hablamos de estatura, pues estamos refiriéndonos a a la altura, al tamaño de una persona, ¿verdad? Pero también eh, estatura puede significar longitud o duración de vida. Eso también puede significar la palabra estatura. Se emplea en ambos sentidos, tanto en el griego bíblico como en el clásico. Así que, cuando nuestro Señor utiliza esta palabra, ¿quién de vosotros podrá añadir un codo a su estatura puede estar significando cualquiera de las dos. 
un, colo, un codo en medida como tal equivale a 40 centímetros aproximadamente. Ahora, la pregunta es, ¿podemos imaginar que alguien realmente esté angustiado, afanado y ansioso por añadir 40 centímetros más a su estatura? Quizás a mí me hubiera gustado ser un poquito más alto, pero en realidad eso no me preocupa ni me angustia. Pero vamos a ver de qué se trata. Hay muchos que quisieran con todas sus fuerzas más bien añadir días a su edad, ¿no es cierto? Porque si hay algo a lo que el hombre le teme, es a la muerte. Nadie quiere llegar a ese día, estoy seguro. Nadie quiere llegar a ese momento. Todos quieren evadirla a toda costa. La afirmación básica es, no os afanéis por vuestra vida. Nuestro Señor se refiere entonces en este versículo principalmente, pensamos, a la extensión de la vida. Y precisamente debido a la obsesión que tiene por ella, tantas personas viven angustiadas por sus necesidades corporales. El hombre quisiera añadir más días a su vida, ¿cierto? Y por ello el hombre se enfrasca, se encierra tanto en las cosas de este mundo. Quisiera encontrar el secreto de la eterna juventud, ¿no es cierto? Para así no tener que morir nunca. Ese, ese más bien es el pensamiento de los hombres. Podemos ir más allá. El dinero puede comprar y conseguir muchas cosas en esta vida. Puede darse muchos lujos pero jamás puede comprar la vida misma. Un hombre puede tener todo el dinero de este mundo, pero si enferma grave y la medicina no puede curarlo, pues de nada le sirve todo su dinero. Por eso el Señor dice, ¿por qué le sirve a un hombre afanarse por añadir un codo a su estatura o a la duración de su vida? La ciencia, la medicina no pueden prolongar la existencia. Dos pacientes parecen estar en las mismas condiciones y reciben el mismo tratamiento. El uno se recupera y el otro muere. ¿Cuál es la respuesta? Porque sí, sí podemos, sí hemos encontrado casos así, ¿verdad? De dos personas. No pueden ser a la misma vez, vamos a decir uno en un tiempo y otro en otro tiempo, pero que a uno le recuerdan, ah, yo me acuerdo que tal persona tenía ese mismo problema y se tomó este remedio, a propósito de las que les gusta recetar, o, o hizo tal cosa, se puso a hacer X terapia, en fin, este tratamiento y le resultó, pero y a esta persona no le resultó. ¿Y por qué? Bueno, porque ese es el punto, que la ciencia y la medicina no pueden darle largas a la vida. La vida no está en las manos de la ciencia ni de la medicina, la vida está en las manos de Dios. Ese es el punto. El tiempo de nuestra vida está en las manos de Dios y hagamos lo que hagamos con toda nuestra comida, bebida, dinero, recursos médicos, con todo lo que sabemos, con toda nuestra ciencia y capacidad, no podemos añadir ni en lo más mínimo a la duración de vida de un hombre ni a la estatura, aunque quisiera. Por eso, ténganlo por seguros, hermanos. Nadie se muere antes de tiempo. Cuando llegue la hora es porque Dios ya lo quiso y se acabó. Nadie se va antes del día. La vida es un don de Dios. Él la da y Él decide el fin de la misma. Él la sostiene y estamos en sus manos. Uno no puede extender la propia vida ni en un codo. Miren conmigo, Salmo 90, Salmos capítulo 90, versículo 2 en adelante. 
Esto nos debe llevar a reflexionar, a pensar y a descansar en el Señor. Si Dios ya ha determinado la duración de nuestra vida aquí, pues ¿por qué nos afanamos? Como quiera va a llegar. Salmos capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él sí, ha sido desde siempre y para siempre. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Sí, para el Señor el tiempo no cuenta, vamos a decir. Los arrebatas como un torrente de aguas. Ahí está la condición del hombre. Los arrebatas como un torrente de aguas son como un sueño. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. ¿Está comparando nuestra vida con un sueño? ¿Con la hierba del campo? ¿Que la mañana crece y a la tarde se seca? Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Cada día que pasa es un día menos, ¿sí? Es un día más, pero es un día menos. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Conclusión o en palabras más claras, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Podemos esperar un poco más de tiempo? Bueno, estamos en las manos del Señor, <ríe> otra vez. No, no podemos agregar días a nuestra vida. Esta edad que vemos aquí en el Salmo 90, como vimos en los versículos 7 uh, y 8 y 9, es por causa de nuestro pecado. ¿sí? Porque es tanta la maldad de los hombres que Dios decidió acortar la vida de los hombres. Es por eso. Es por nuestra propia maldad, por nuestro propio pecado. Así que no esperemos alargar más días, porque finalmente no lo vamos a conseguir. En consecuencia, reconozcamos la futilidad y pérdida de tiempo y energía también que conlleva el preocuparse por estas cosas. Hagamos lo que nos corresponde, sí, sembremos, cosechemos y almacenemos en graneros, pero recordemos que el resto está en las manos de Dios. Uno puede tener las mejores semillas disponibles en el mercado, uno puede tener los mejores arados y todo lo necesario para sembrar, pero si Dios no diera el sol y la lluvia, no habría cosecha. Otra vez, ¿de qué sirve afanarnos y angustiarnos tanto? Todo está en las manos de Dios. Como dice el Salmo 24.1, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Otra vez la pregunta. ¿Acaso Dios no está en control de todo absolutamente? El hombre ocupa su lugar y hace su trabajo, pero Dios es quien da el incremento. Esto es lo que hay que recordar siempre y se aplica siempre y en cada circunstancia. Así que, hermanos, otra vez, no hay razón justificable para afanarnos, para estar ansiosos, preocupados, desgastándonos, desvelándonos. 
por algo que simplemente nosotros no podemos controlar. Esa es la primera ilustración. Como dijimos, una ilustración a base de las aves, de la observación de las aves, y también el querer añadir 40, una, un codo a su estatura o, a la, o duración de vida. Pero la segunda ilustración, pasemos a ella, la vemos en los versículos 28 al 30 de Mateo 6. Dice allí, ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Ahí tenemos el segundo aspecto, el cuerpo y el vestido. Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Aquí también nuestro Señor nos pide que observemos un hecho de la naturaleza. Ya nos dijo que miráramos las aves del cielo. ¿Cómo no trabajan, ni cosechan, ni recogen en graneros? Y Dios las alimenta. Ahora dicen, ahora miren, consideren los lirios del campo. ¿Sí? Este es el término que empleas un poco más fuerte. No solamente dice que miremos, aquí dice consideren el hecho de los lirios del campo. Quiere decir, desde luego, que debemos meditar acerca de estas cosas y examinarlas en un nivel más profundo. Nuestro, nuestro Señor plantea el argumento como antes. Primero dice, miren los hechos, miren los lirios del campo, las flores silvestres, la hierba. Ustedes saben, en general, pero los expertos han dedicado muchas páginas tratando de de explicar cuáles eran los lirios, pero no cabe duda que se refería a algunas flores comunes que crecían en los campos de Palestina y que todo el mundo conocía muy bien. Y nuestro Señor lo que está diciendo es, miren, consideren esos lirios tan hermosos allí. Ellos no trabajan ni hilan. Y sin embargo, a un Salomón con toda su gloria, no se vistió como uno de ellos. ¡Wow! Es lo que el Señor quiere que hagamos, que consideremos eso. Ustedes cuando ven campos llenos de flores hermosas, ¿no se detienen a contemplarlas por un momento? Y el Señor eso es lo que dice que hagamos, contemplemos y meditemos. Que si ellas ni, que no trabajan ni hilan, se visten tan bien o más bien Dios las viste así de bien, ¿Qué no hará por nosotros? Ahora, es interesante allí que nuestro Señor diga que ni siquiera Salomón con toda su gloria se pudo vestir como una de ellas. Entre los judíos era proverbial la gloria de Salomón. Uno puede ver en el Antiguo Testamento la magnificencia de su vida, la ropa maravillosa, la vestimenta del rey y de su corte, sus palacios de madera de cedro con muebles dorados e incrustados en piedras preciosas. La lectura que hizo el hermano Raúl. No vamos a ver todo, pero sí vamos a ir por un momento allá. Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Ustedes ya saben, la reina de Sabá también ahí ha, había ido a visitar a Salomón y había quedado así, con la boca abierta, diciendo, no, la verdad que de lo que me habían contado no es ni la mitad de lo que estoy viendo, ¿no es cierto? En cuanto a su riqueza, en cuanto a su sabiduría. Entonces, ahora llegamos al versículo 14 de Primera de Reyes 10, dice, el Peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Ahora, <ríe> increíble. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta, o sea, ya, ya, ya en la lectura vimos, y aquí mismo está en Primera de Reyes 10, 
que Salomón tenía muchísimas naves en el mar, ¿no es cierto? Carros, en fin, era un tremendo comerciante, era grandísimo. Y dice que de pura renta, o sea, imagínense ustedes, ustedes de pronto, no sé, están rentando una casa, están rentando un local, lo que sea. Dice que él de pura renta cada año recibía, ¿cuánto? 666 talentos de oro. Uh, yo quiero que piensen esto, que pongamos un poquito en perspectiva esto, solo para tener una idea. Un talento en peso, eh, es decir, porque los talentos, era, el talento era una medida de peso, ¿no es cierto? Donde se ponía en balanza. Un talento en peso son 75 libras aproximadamente. ¿sí? Ahora, voy a ir rápido, tampoco voy a tomar mucho tiempo en esto, pero es solo para que tengamos una idea. Si la onza de oro hoy día está aproximadamente a 1,200 dólares, una onza de oro, quiere decir que un talento o 75 libras de oro equivalen aproximadamente a 1.25 millones de dólares. ¿Sí? Un talento, 1.25 millones de dólares. Y dice que Salomón recibía de pura renta cada año 666 talentos de oro. Aquí ya se volvió loca la calculadora. Es imposible imaginarse toda esa cantidad, ¿no es cierto? D dice que, que en tiempos de Salomón la plata no valía nada, ¿verdad? Eran como piedras. Es increíble. La riqueza que llegó a alcanzar Salomón en su reino. Ahora, y, y bueno, de hecho, en el versículo 21... Bueno, dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque de Líbano. O sea, miren, tenía su palacio real en Jerusalén, y aparte tenía casa de campo, ¿no? En el Líbano, para tomarse sus vacaciones. Y dice que todo era de oro, fino. Nada de plata. La plata aquí ya no sirve para nada. Porque en tiempos de Salomón no era apreciada. Imagínense hasta qué punto había llegado este reino. Versículo 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Yo creo que no nos debe caer la menor duda de que si hubo un rey que fue próspero, rico, en gran manera, como ningún otro sobre la faz de la tierra, fue Salomón. ¿No es cierto? Ahora, con todo eso, dice nuestro Señor, todo esto parece insignificante cuando se compara con uno de estos lirios. <risa> ¿Nos pareció grande lo que vimos de Salomón? Bueno, sí, eso es muy grande. Yo creo que después de Salomón no había otro hombre que, como él, con tanto dinero. Bueno, sin embargo, nuestro Señor dice que ni a un Salomón con todo su dinero, con toda su gloria, se vistió como uno de los lirios. Quizá aquí nuestra lógica explota ya, ¿no es cierto? Como que no hace mucho sentido. Pero esa es la verdad después de todo. Que lo que Dios hace, por más simple, sencillo que parezca, una flor del campo luzca muchísimo más hermosa y bella que el mismo Salomón. Esto es algo sumamente grande. Ahora, en las flores hay una cualidad esencial. Su forma, su diseño, su textura y sustancia, su color, nada de lo cual el hombre con todos los recursos puede llegar a imitar verdaderamente. En todo esto, el hombre ve la mano de Dios, ve la creación perfecta, la gloria del Todopoderoso. 
esa pequeña flor a la que quizá nadie ve durante toda su existencia en este mundo. Sí, hay veces, bueno, podemos imaginar en realidad tantísimas flores en el monte, en la selva, que pues nadie va a ver. Como que, ¿para qué tanto desperdicio? No, Dios simplemente se deleita en hacerlas y contemplarlas, contemplar su obra. Pero aún, por eso digo, estamos viendo las cualidades de, de estas flores. Esa pequeña flor a la que quizá nadie ve durante toda su existencia, que quizá desperdicia la fragancia de sus pétalos en el aire del desierto, a esa flor Dios la viste perfectamente. Este es el hecho que Dios viste mucho mejor que lo que nosotros queremos vestirnos. ¿Sí? Por eso nuestro Señor dice, ¿por qué se preocupan por el vestido? Ahora, la conclusión es esta. Y si la hierba del campo, Dios la viste así, la hierba del campo que se seca y que es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Si Dios hace todo esto por las flores del campo, hermanos, ¿cuánto más no hará por ti? Y este es un argumento muy fuerte. La hierba del campo es transitoria, efímera. En épocas remotas, en tiempos de nuestro Señor, de hecho, solían cortarla para quemarla como combustible. Así se horneaba el pan. Primero se cortaba la hierba, se secaba y luego se ponía en el horno y se le prendía fuego para que produciera el calor necesario. Luego se le ponía encima la masa de pan que ya estaba listo para ser horneado. Y así se solía hacer. Por ello, miren lo poderoso de este argumento. Los lirios y la hierba son efímeros. No duran mucho. Y de esto nosotros lo sabemos. No podemos hacer que las flores duren. En cuanto las cortamos, comienzan a marchitar. Sin embargo, sin embargo, el argumento es, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el, en el horno, ¿qué no hará mucho más por vosotros? Pienso que esto es algo que nos debe poner a reflexionar, ¿no es cierto? A pensar en cuanto a la forma como vivimos. ¿Por qué nos angustiamos por las cosas de esta vida? Estas cosas son maravillosas, vienen y van y así terminan. Sin embargo, nosotros somos inmortales. Aquí quiero hacer una comparación entre lo que son las hierbas del campo y lo que es el hombre como tal. Si Dios viste así a las hierbas del campo, que se secan y que se echan al fuego, nosotros que somos seres inmortales, que Dios ha puesto eternidad en nosotros, en nuestros corazones, y sobre todo, si son hijos de Dios, pues, ¿qué se puede decir? ¿Se puede creer que el Dios que nos ha hecho y ha destinado para esta vida y para la venidera va a olvidarse del cuerpo mientras estemos en este mundo? Claro que no. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y dicho sea de paso, ese será el tema del próximo sermón. Esa frasecita, hombres de poca fe. Porque como hemos dicho, dije hace ocho días y vuelvo a repetir, la raíz de todo esto es eso. La raíz de la ansiedad, de los afanes, la raíz de la angustia, de las preocupaciones, en último término, es la falta de fe. La falta de confianza en el Señor. Como alguien ha dicho, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Sí? Y si no, entonces, ¿por qué nos afanamos tanto? Me encanta cómo, lo res cómo resume lo que hemos dicho el Salmo 127. Vamos a ir allá, Salmo 127, versículos 1 y 2. Dice allí, Si Jehová no edificare la casa, 
en vano trabajan los que la edifican. Oye, <ríe> tú puedes construir lo que quieras, pero si el Señor no lo hace, de nada va a servir. ¿Ven? Si Jehová no edificarle la casa, en vano, de nada sirve los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Para qué desvelarnos tantas noches pensando en lo que será mañana? Pensando en lo que haremos esta semana en el trabajo. Si el Señor no va con nosotros, pues de nada va a servir. ¿Sí? Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿Ven? Dios no está quitando el hecho de que tenemos que ir a trabajar, no. Ahí está. Vamos a trabajar, a hacer lo que tenemos que hacer temprano y lleguemos en la tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, sí, con el sudor de su frente. Eso es lo que el Señor ha destinado para el hombre después de la caída. Pues que a su amado dará Dios el sueño. El día se hizo para trabajar, la noche para descansar. No para seguir planeando cosas y pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia mañana? ¿Hay que trabajar? Sí. Pero que eso ni nada te quite el sueño, ni te preocupe, ni te angustie. Mire también conmigo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Esto nos debe enseñar, hermanos, a, como dicen por ahí, a evitar las carreras, a evitar los afanes. Como un dicho que siempre le escuché a mi madre decir, del afán no queda, sino el cansancio. <risa> y después de todo eso es verdad. Eso es lo que queda de los afanes. Lamento. El Señor está al control de todo. Hagamos lo que tenemos que hacer, sí. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Pero, dejémosle el resultado al Señor. Y pongamos a Dios delante de nosotros cada mañana. Que vayamos para nuestros trabajos, que vayamos a hacer lo que vamos a hacer en el día. Señor, ve tú conmigo, delante. Tú prospera lo que yo hago. Si no, de nada va a servir. Si Él tiene cuidado de los pájaros y las flores... ¿Cómo no cuidará de sus hijos? Otra vez, el mejor remedio para el afán y la ansiedad es dejarlo todo en las manos de nuestro sabio, soberano, bueno y todopoderoso Dios, quien sostiene y sustenta todas las cosas según el designio de su voluntad y quien es nuestro Padre en Jesucristo. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por estas verdades que nos tocan a nosotros, Señor, que las podemos palpar en nuestra vida diaria. Oh, Señor, son muchas las cosas que nos afanan, que nos angustian, que nos preocupan. Pero como acabamos de ver, Señor, ¿para qué angustiarnos? ¿Para qué afanarnos tanto si al final estamos en tus manos? Por más que queramos algo, Señor, no lo lograremos si tú no lo quieres. Por más que trabajemos y nos esforcemos, de nada servirá si tú no vas con nosotros, si tú no edificas, si tú no guardas. Oh, Señor, te rogamos, así como Pedro nos invita, te rogamos, Señor, ayúdanos a descansar en ti. 
a echar todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a descansar en ti. Oh Señor, perdónanos, oh Dios, por querer tomar el control en nuestras manos y de esa manera sobrecargarnos. Te suplicamos, oh Dios, ayúdanos con el poder de tu Espíritu que habita en nosotros. Y por Jesucristo te rogamos que nos ayudes a liberarnos de toda, de toda esa carga de peso que tenemos en nuestros corazones. Te pedimos esto en Jesucristo. Amén.